നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്ത ഡോട്ട് കോമിന്റെ എന്റെ നാട് പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ ആലീസ് ചാണ്ടി പരിചയ സമ്പന്നത കൊണ്ട് തന്റെ വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് ആലീസ് ചാണ്ടി പരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ് മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്നു അതുപോലെ പരാമ്പ്ര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് എച്ച് എം ഐ റിട്ടേൺ ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് പരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റംപൊയിൽ പാണ്ടിക്കോട് എട്ടാം വാർഡിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചത് അത് കാർഷിക കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൗണുമായി വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് മത്സരിച്ചത് ഒരുപാട് ചെറിയ റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ തോടുകൾ കനാലുകൾ ഒരു സ്കൂള് എന്നിവയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രയ പ്രദേശമാണ് കോളനി കുറവാണ് എന്നാൽ ഒരു കോളനി അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവിത നിലവാരം ഒരിടത്തര ജീവിത നിലവാരമുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് പശു വളർത്തൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി കൂടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും റോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ വാർഡിലേക്ക് ആവശ്യമായ റോഡുകൾ മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമസഭയിൽ വരുന്ന ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുൻഗണന നൽകിയിട്ട് തന്നെയാണ് റോഡുകളൊക്കെ നൽകിയത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റംപൊയിൽ മരുതേരി റോഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോഡായിരുന്നു അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വാർഡ് ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ് എട്ടും പതിനൊന്നും കൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ കൊടരിച്ചാൽ മണികുലിക്ക് റോഡ് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഏകദേശം പൂർത്തീകരിക്കും അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പാണ്ടിക്കോട് മുണ്ടയിൽ താട റോഡ് അത് ജനങ്ങളുടെ വലിയ ആവശ്യമായിരുന്നു അതും ഏകദേശം ഒരു പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എടത്തും മീത്തൽ പാണ്ടിക്കോട് റോഡ് ആ റോഡും ഈ എൻ്റെ ഈ മെമ്പറായ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊഴിലുറപ്പിലൂടെയും കുറേ ഇടവഴി ചെറിയ റോഡുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാപ്പുമേൽ ചാത്തോത്ത് താഴെ റോഡ് എം എൽ എ ഫണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഏകദേശം പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു റോഡാണ് കണികുളങ്ങര റോഡ് എം എൽ എ ഫണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോഡുകൾ ഏകദേശം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തരുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തു വരുന്ന മെമ്പർമാർക്കും അവസരങ്ങൾ വേണമല്ലോ മുഴുവൻ തീർത്തു വെച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളെയും ഈ വർഷം എല്ലാ കുട്ടികളെയും പിന്നെ അതായത് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എൽ എസ് എസ് എ യു എസ് എസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് ആദരിക്കുക സ്വന്തം മെമ്പറുടെ അതുപോലെ തന്നെ വാർഡ് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വിളിച്ച് ഉപകാരം നൽകുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു പിന്നെ ശുചിത്വ മേഖലയിലാണെങ്കിലും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹരിതസേന അംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വാർഡ് ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ തുടർ പ്രവർത്തനമായി നടന്നുവരുന്നു പിന്നെ ആരോഗ്യ സമിതികൾ സമിതികൾ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടുകയും ആശാ വർക്കറുടെ കൂടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനവും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിപ്പ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പേരാമ്പ്ര ടൗൺ അന്ന് നിശബ്ദമായി പോയിരുന്നു കാരണം പേരാമ്പ്ര എന്ന പേരിലാണ് പുറത്തേക്കത് കൂടുതലായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ആൾക്കാർ ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇതുണ്ടായതെങ്കിലും ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പേരാമ്പ്രയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയും എല്ലാവരും പേടിയിലായിരുന്നു ഞാനടക്കം അപ്പോൾ പക്ഷേ ആർക്കും രോഗം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്
ഡെങ്കിപ്പനികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറിലധികം തൊഴിലാളികളുള്ള ഒരുപാടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഏകദേശം നൂറ് തൊഴിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാണ്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് വാർഡിലൊരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആൾക്കാരുടെ വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വെച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭരണസമിതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലായിരുന്നു ആ പദ്ധതി പിന്നീട് അവരും പൈസ വെച്ചില്ല പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കിണർ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായി ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും കൂടെ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാർഡിൽ വലിയ പിന്നെ ഒരു വായനശാലയ്ക്ക് സ്ഥലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എം ബി ഫണ്ട് കൂടി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വായനശാല ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഭരണപക്ഷത്തേക്കാൾ പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർക്ക് വലിയൊരു പ്രസക്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭരണസമിതിയിൽ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അത്രയൊരു മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു പ്രതിപക്ഷ മെമ്പറായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസം നൽകുന്നതാണ് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയത് ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് അതിന് കോടി പത്ത് പതിനൊന്ന് കോടിയുടെ ചെലവുള്ള പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിനായി പണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടും കൂടി പഞ്ചായത്ത് അല്പം പുറകോട്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ നാട്ടുവാർത്ത ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ എൻ്റെ നാട് പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വികസന കുതിപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി വീണ്ടും